27 አመታት ያርሱ አደሩን ህይወት የቀየሩ የልማት ስራዎች እንዲሁም የተሻለ የዲሞክራሲ ስርዓት መገንባቱን የህዋት ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ አገለጹ። የማቀለ ወልድ ያሃራ ገበያ ባቡር ፕሮጀክት ግንባታው ተቋርጧል ተብሎ የተናፈሰ ወሬ ሀሰት መሆኑን የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን አስተዋቀ። በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የተገነቡ ሚስጥራዊ ማረሚያ ቤቶች በኤርትራ ወደ ባካ እንዳሉ የሚያሳዩ የሳተላይት መስሎች አልጀዚራ ባካ ሄዶ ምርመራ ይፋለ ነገም። እንደምና ምሽታቸዋል የሰዓቱ ዜናን ነው ከዜናዎቹ ጋር ትዕግስት ያለሙ ቀዳሚ ወደ አደረን ነው ዜና አልፋለሁ ይሄዲግ ባለው 27 አመታት ያርሱ አደሩን ህይወት የቀየሩ የልማት ስራዎች እንዲሁም የተሻለ ዲሞክራሲ ስርዓት መገንባቱን የህውሓት የስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ አቶ ጌታቸው ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በነበረቸው ቆይታ የፌደራል ህገ መንግስት በብሔር ብሔረ ሰቦች ፍቃደኝነት እንደተመሰረተው ሁሉ መሻሻልም ካለበት የሁሉም ፍቃደኝነት በአከበረ ህጋዊ አከሄድ መሆን ይገባዋል ብለዋል አንከሶ ማብራሃ የህزبዊ ወያነ ሐርነት ትግራይና የኢሃዴግ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ኢሃዴግ ላለፉ 27 አመታት ክፍተቶች ቢኖሩትም በሀገሪቱ ዲሞክራሲ እንዲበለጽግ እንዲሁም ያርሱ አደሩን ህይወት በመቀየር ረገድም ዓለም የመሰከረለት አመርቂ ውጤት ማስመዝገቡን ገልጸዋል ሲሀገር ውስጥ አሁን ይሄን ሀገር አፍርሳሉ ፈንጂ ሲልክ ነበር ሰው በመሉ በይቅርታ ሰው ገብቶ ሚም ፈላሰስበት ጎዳና ሳይገር ኢሃዴግ ሰራው ጎዳና ነው የገበሬን ህይወት በመቀየር ከበ ያካዲስ አበባ ጎዳናዎች ልክ የገበሬ ጎተራን ዲሞላ በማድረግ ረገድ ሚያኮራ ስራ ይሰራ ድርጅት ነው ያለኝ እዛው ውስጥ ኢትዮጵያ ኤልኤፍ የራሱን ድርሻ ተወጥቷል ኢንፋክት የትግራይ ገበሬ በሚገባው ደረጃ ህይወት እንዳልቀየር ነው ያመንም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ ጋራ ጣፋት አለበት ለዚህ ይቅርታ ጠይቀን የተሻለች ኢትዮጵያ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ኃይል ጥረታችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን ብለን አመነን ተንከሳቀሰን በዛ ላይ ተመስርተን በሃዲግም ደረጃ ተቀባይነት አግኝቶ መጣ ከዛ በኋላ አሁን ያድግ የመጡ ሰዎች ያድግ ውስጥ ያለው ሰዎች ሁሌ እናንተ ለህገ መንግስት ጥብቅናት ቆማለች ጥብቅና አብቆ ምን የሚያስቀርነው ነገር አለው ህይወት ከፈልኩበት ነው ህገ መንግስቱ አቶ ጌታቸው የኢትዮጵያ መንግስት ላለፉት አመታት የተጠቀመበት አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አቃፊ አይደለም ለሚል ተነሳላቸው ጥያቄ ሲመልሱም ሄጅሞኒክ ይሁን ቆና አሳሰብ ስለ ልማት ስለ ሰላም ስለ ዲሞክራሲ ዋናው ፌሊየር የራሳችን ነው ሰላም ልማት እና ዲሞክራሲ አይታ ዲሞክራሲ ብለን አግዝፈ ይሆነ ነገር ስላስመሰል ነው ሰው እንደ ማንም ጉዳይ ገብቶት ማክ ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ወደፊት ብልጽግና ምንም አጀንዳ አይደለም ግዙን ብሎ አንዴ ኤርትራ አንዴ ዋሽንግተን ሄዶ ሲያምታታ የነበረ ሰው መጥቶ አይታ ዲሞክራሲ ሀገር አጠፋ ይላል ኪፕ ሜ ብሬክ አይታ ዲሞክራሲ ማ ይችን ሀገር ላለፉ 27 አመታት የተሻለ ሄል ምንድነው የተሻለ ኤክስፔክት እንድናደርግ የቻያስቻለን ለውጥ የፈጠረ አስተሳሰብ ነው ሰላም ለማት ዲሞክራሲ ነው ከዚህ ጋር የሚያጣላን ነገር ምንድነው እዚህ ላይ ምን ጨምርካል ሞር ልማት ሞር ሰላም ሞር ዲሞክራሲ ነው ምን ጨምረው የጎደሉት ነገሮች ዴፊሲት ለምሳሌ ዲሞክራሲ ላይ ዴፊሲት ነበር ስርዓቱ በኔቸሩ ዲሞክራቲክ ሆኖ ቢጀምርም ባሰራር ሰኞች አስረን በራሳቸው ተፋት ምክንያት ራሳችን የዳቦ ችግር ስለፈጠሩ ራሳችን የመብራት ችግር ስለፈጠሩ የተቃወሙ ሰዎች ሳይቀር የያጮሁ ድንጋይ ወረወር ሰዎች ሳይቀር በሽዎች ሰብስበን አሰረን ስለዚህ መታረክ ካለብን እነሱን ፈተን ነው እንደታቀሰ ያለብን ብለን ነው ታሳስ ባለፈው ታሳስ ይወሰን ይሄን ወሰነን ነው ዲሞክራሲ ስፔሱን ማስፋት ማለት ከምንም ነገር በላይ ከህዝባችን ጋር ጣላን ነገር መፍታት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሞር ሰላም ነው የሚያስፈልገው ሞር ዲሞክራሲ ነው የሚያስፈልገው ሞር ለማት ነው የሚያስፈልገው ከዚህ ጋር የሚጣላ ጤነኛ አምሮ ያለው ሰው ማን ነው ነው ተቃዋሚ ወዝ ተማቀፍ የሚባለው ተቃዋሚ ይሄንን መነካካት የለብህም በሚለው ደረጃ ነው የሚጣቀፈው ፓርቲ ዳስ አይደለም ፓርቲ ይሄ ተስካር የመሰለው በሙሉ ነፍስ ማሪ ያለ የሚገባበት አርቲክሌሽን ኦፍ ኢንተረስት ነው ይሄደግ በፕሮግራም ዙሪያ ነው የሚሰለፈው ለምሳሌ አይ ዶክተር ብርሃኑ ይባል ሰውዬ ብዙ ሰዎች ይወዱታል አሜሪካና ግባ ወይዘ ሪት ራሄል ምትባል ሴትዮ ብዙ ሰው ያደንቃታልና ትግባ በሚባል መልኩ ፓርቲ አይቋቋም የህውሓትና ኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ህገ መንግስቱ በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄም ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከተስማሙበት የሚቀየር ቢሆንም በሁከትና በግርግር ግን ሊቀየር አይችልም ብለዋል ህገ መንግስት አይቀየርም ያለ መቀየራ መንገዶች አሉት ህገ መንግስቱን ግን በሁከት ግን ታስወግሯል ይችላል ነው ለምሳሌ ቀድሚያነሳው የማንነት ኮሚሽን አይባሉ ጨዋታ ነው የማንነት ኮሚሽን 
የሃዲግ መግለጫ አይታት ሆነ አሁን ሶ የግለ የሃዲግ ዌብሳይት ላይ ቀለ ጊዜውስ ደም ብናየው ምናን ሚል ነገር ታያለ ማለት ነው ይሄ አስተዳደር ወሰን አይደለም የክሎች ወሰን ያስተዳደር ወሰን ሳይሆን ሎአላዊ የብሔር ብሔረሰቦች ስልጣን የሚገለጽበት ወሰን ነው እገ መንግስት እና ክብር ማለት ይሄንን ቀይረው ማለት ነውሮ ነው ማለት አይደለም ይሄንን ቀይረው ሚል ሰው ካለ ካሳመነ ደስታውናል ይችላል አዲስ የትምርትና ስልጣና ፍኖ ተካርታ የትምርት ጥራትና ይፍታውነት ችግርን ለማፍታት የሚያግዝ ነው ሲሉ የትምርት ሚኒስትር ሚኒስትሩ ዶክተር ጥራዬ ጌቱ ተናገሩ 28ኛው ሀገር አቀፍ የትምርት ጉባኤ በአዲስ የትምርትና ስልጣና ፍኖ ተካርታ ዝግጅት ዙሪያ በመቀለ ከተማ ውይይት እየተካሄደ ነው ሙሉ ብርሃን ግዳይ ተከታተልቷል በመክንያት የሚያመንተውልድ መግለጽ ለዲሞክራሲ ለሀገራዊ አንድነትና ለማት በሚል መሪ ሐሳብ 28ኛው ሀገር አቀፍ የትምርት ጉባኤ በመቀለ ከተማ እየተካሄደ ነው በጉባኤው አዲሱ የትምርትና ስልጣና ፍኑ ተካርታ ዝግጅት በተመለከተ ጽፎች ቀርበው ውይይ ተደርጎባቸዋል በመድረክ ላይ ተገኙት የትምርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላየ ጌቱ እንዳሉት አዲሱ የትምርትና ስልጣና ፍኑ ተካርታ የትምርት ጥራትና የትምርት ፍታዊነት ችግር ለመፍታት ያግዛል ብለዋል ይሄ ፍኑ ተካርታ የሚያሳካው ትልቁ ግቡ የትምርት ፍታዊነትና የትምርት ጥራትን ማሳካት ነው ግቡ። አሁንም ከፍተኛ ችግር ያለበት የትምርት ስርዓታችን ከፍታዊነት አቋያ ያካል ጉዳተኞች ትምርት ጥያቄ በአግባቡ አልተመለሰም። ሶስተኛ አሁንም በሴቶችና በወንዶች መካከል ያለው ልዩነት በአግባቡ የጠበበ አይደለም። ሴቶችን በለውጥ መጥቷል ፋንዳሜንታሊ ሆነ ለውጥ መጣል ነገር ግን አሁንም የማቋረጡ ሰለባ ሴቶች ናቸው። ስለዚህ ፍታዊነቱንም ጥራቱንም መመለስ ነው። በስነ ምግባር የታነጸት ውልድ ለመፍጠርና የመምህራን አቅም ለማሳደግ ፍኑ ተካርታው ትልቅ ሚና ይኖራል ያሉት ሚኒስትሩ በተጨማሪም ብሔራዊ ማንነትና ኢትዮጵያዊ ማንነት አጣምሮ ሚሄድ የሚችል ትውልድ ለመገንባት እንደሚያግዝም ተናግረዋል። እዚህ ሁለቱንም የሚያመጣጥን ብሔራዊ ማንነቱን የሚያወቀ ኢትዮጵያዊነቱንም የተቀበለ ዩኒቨርሲቲ በሚሄዱበት ጊዜ የሚተራመስ እርስ በርሱ የሚጣላ እርስ በርሱ የሚጨቃጨቅ ትውልድ ሳይሆን እርስ በርሱ ተፋቅሮ በተለይም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ስለ ኢትዮጵያ ጂኦግራፊ ሀገሩን የሚያውቁት ልጅ እንዲሆን ኢትዮጵያዊነትን ብዙሃነትን መልቲካልቸራሊዝምን በደም ባርጎ የሚሰብክ ፕሮግራም ያስፈልጋቸዋል በዩኒቨርሲቲ ፕሮግራም ላይ ስለዚህ ይሄንን ሐላፊነቱን የወሰደ ዝግጅትና ስራተ ትምርት ያስፈልጋል ነው ዶክተር ጥላየ ጌቱ ክልል አቀፍና ስምንተኛ እና ስራሁለተኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተናዎችን ከቋንቋ ጋር ታይዞ የሚነሳውን ስጋት በተመለከተ ማብራሪያ ይሰጥ ሲሆን መገናኛ ብዙሃን በዚህ ጉዳይ ላይ ድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል የስድስተኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና የስምንተኛ እና የ12ኛ የኮንፊዩዥን አለው ትንሽ መምታታቶች አሉ ስምንተኛ ክፍል ክልል አቀፍ አገር አቀፍ ከሆነ እንዴት ቋንቋ ወይ ቋንቋ ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር የለም መጀመሪያ እዚህ ያላችሁም የሚዲያ እንትኖች በጣም ሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የሌለው የሚዲያ አካላት ስላላችሁ ግልጽ መሆን ያለበት ይሄ ትምርትና ስልጣና ፍኖ ተካርታ በምንም ተአምር የልጆችን ባፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር እድል የበለጠ ያጣናከረ እንጂ ወደ ኋላ የሚመለስ ጉዳይ ነው አይሆን እዚ ላይ ነው አንዱ ትልቁ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲረዳው እንፈልገው በትምርት ሚኒስቴር በኩል በሀገሪቱ ባጋጠመው ፖለቲካ ይቀውስ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች የትምርት ሁኔታን ችግር ተጠይቀው ማብራሪያ ያሰጡት ሚኒስትሩ ችግሩ አሁን መቀጠሉን ገልጸው ችግሩን ለመፍታት መንግስት ብቻውን ሳይሆን የተቀናጀ ሥራ መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግሯል። ተፈናቃዮችን በተመለከተ በአጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ እንግዲህ ያለውን ችግር እናቃለን። በትምር ዘመኑ መጀመሪያ በሶማሌ ክልል በኦሮሚያ በምራብ ጉጅና በጉጅ አካባቢ በጌዲዮ አካባቢ ላሉ ከፍተኛ ሀብት ተመድቦ ድጋፍ አርገናል አሁን ይሄ ነገር እየቀጠለ ነው ያለው በመራብ ኦሮሚያ በቤን ሻንጉልጉምስ በአማራ ክልል ከዛ በላይ ደግሞ እየጨመረ ከመይዱ በላይ ደግሞ ያልተመለሰው አሉ በእኛ አሁን አይደለም ደግሞ ተጽኖ በሚቀጥለው አመትም ተጽኖ ይቀጥላል ወላጆቻቸው ምርት ላይ ስለሌሉ በሚቀጥለው አመት ትምርት ለመጀመር ከፍተኛ ያችግር አለ ስለዚህ የልማት አጋሮችንም ያለ የሌለ ሀብት በማፈላለክ የኢመርጀንሲ ኤጁኬሽን ፕሮግራም እና ድጋፍም ስርዓቱን ያጠናናው መጠናት አለበት እና ትክለኛ ችግር ነው ያለው 
የማቀለ ወልድ ያሃራ ገበያ ባቦረ ፕሮጀክት ግንባታው ተቋርጧል ተብሎ የተናፈሰ ወሬ ሀሰት መሆኑ ኢትዮጵያ መድር ባቦር ኮርፖሬሽን አስተዋቀ ኮርፖሬሽኑ ከውጭ ሀገራት ይገኛል የተባለው በድር ባለ መገኘቱ ባጋጠመው የፋይናንስ ችግር ግንባታው ተጓተ ተንጂ አልቆመ መብሏል ቀድም ጾያና ቴሌቪዥን ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ መድር ባቦር ኮርፖሬሽን የኮሙኒኬሽን ሐላፊ አቶ ደረጃ ተፈራ በጉዳዩ የሚከተለውን ማብራሪያ ሰጥተውናል ሰሙኑን በተለያዩ ማህበራዊ የተስስር ገጾች የመቀለ ወልዲያ ሐራ ገበያ የባብር ፕሮጀክት ግንባታው ተቋርጧል የሚለው ወሬ ሲናፈስ ነበር ይህንን ለማጣራትም ጣቢያችን ወደ ኢትዮጵያ ምድር ባብር ኮርፖሬሽን የኮሙኒኬሽን ሐላፊው አቶ ደረጀ ተፈራ ደውለን ባገኘ ነው መረጃ ፕሮጀክቱ ባጋጠመው የፋይናንስ ችግር ግንባታው እየተጓተተ ነው እንጂ አልቆመም ብለውናል ቀድም ያልኩ የፋይናንስ ችግር በመቀጠሙ ምክንያት ሶስኪ ሞአል አድረስ እነዚህ ድልድዮችን የማስቀመጥ ስራ ነው እየተከናወነ ያለው ማለት ዋርዶል ለሚለው ነገር በማህበራዊ ሚዲያም ኛም መረጃውን አይተናል ነገር ግን ይሄ የግልዳ ሰቦች ነው ግንባታ ሲከናወን አንደኛ በመንግስቱ ሳይ ነው ሁሉም ሲካሄድ እንደዚህ ሜጋ ፕሮጀክት ነው ሜጋ ፕሮጀክት ሲሆን ደግሞ የመድረ ባቡር ሐላፊነት ከመንግስት የሚሰጠውን ስራ ተቀብሎ ማስፈጸም ነው ስለዚህ ግንባታው ሲጀመርም ውል አለው በውል ነው በውል ተዋዋይ ወገኖች ውሉን ስካላ ቋረጡ ድረስ ግንባታ ተቋርጧል አይደለም የሚለው የሚባለው ምናልባት ውሉ አልተቋረጠም ይሆናል ነገር ግን እኛም ወደ ስፍራዎቹ ጎራ ብለን ለማየት እንደሞከር ነው ምንም እንቅስቃሴ የለም በተለይም በዚህ በመቀለ ዲስትሪክት እንዲሁም ከመኾኒ እስከ ወልዲያ የሚደርሰው በጣም አነስተኛ የሚባል እንቅስቃሴ ነው የሚታየውና ውሉ ላይቋረጥ ይችላል ነገር ግን ስራዎች እየተሰሩ ስላልሆነ ህብረተሰቡ ምናልባት ያነሳው ቀሬታ ኡነት ሊሆን አይችልም ወይ ስራዎች እንግዲህ በጣም አላ መልኩ ለመስራት ቀደም ያርኩ ጉዳይ አለ ዛቱም ባቦር ነው ከፍተኛ ገንዘብ ይጠይቃል ከዛም ደግሞ ባገር ውስጥ የማይመረቱ ምርቶችን ከውጭ ማምጣት ይግድ ይላል ለ 60% የውጭ ምንዛሪ ማግኘት አልተቻለም ስለዚህ ሶስት ይገኝ ድረስ በተሟላ መልኩ ይሄን ስራ ማከናውን ላይቻል ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ ማገሪት ላይ ያለው የውጭ ምንዛሪ ጥረት እንዳለ ይታወቃል ባቡር ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ምስራዎች ላይ የውጭ ምንዛሪ ጥረት በመኖሩ ምክንያት የተወሰነ በሚፈለገው ፍጥነት ሁሉ ምስራዎች ላይ ሄዱ ይችላል ግድጽና ማንንም የሚያቀው ጉዳይ ይሄ ነው ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ ምን ይሁን የሚለው ነገር ላይ መንግስት የሚያስነው ሆኖ 2010 ም 2011 ም መንግስት አዳዲስ ፕሮጀክቶችን አይደለም የሚጀምረው የነበሩትን የማስጨረሻ ሳላፊነት እንዳለው ነው የገለጠው አይደለም ፓርላማ ላይ ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት አይጀመርም ግን የነበሩትን ፕሮጀክቶች የማስጨረሻ ስራ ነው የሚከናወነው እንግዲህ ከሄ ከ50% በላይ የሆነ ፕሮጀክት ነው ብዙዎቹ ትላልቅ የሚባሉ ስራዎችን ተሰርቷል ይሄ አሻ ስራ የድልድይ ስራ የሚባሉ ስራዎች እንግዲህ ትልቅ ማለት ነው የሚፈልጉ ትልቅ ቴክኖሎጂና ነፍሱ ተከናውኗል ወደፊት ምን ይሆናል የሚለው ነገር ደሞ መንግስት ነው የሚወስነው መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደነገርኩ የኢትዮጵያ መንግስት ድርሻ ከ15 ወደ 30 ከፋለ ከ30 ወደ 40% ከፋለ ፕሮጀክቱም ነዚህ ስራዎች ይሰራም በኮንትራክተሩ ከመያወጣው ክፍያና መንግስት ደሞ ከራሱ ከሚከፍለው ክፍያ ነው እንጂ እጭ ምን ዛሬ ብድሩ 60%ቱ ከመጀመሪያውም 85%ቱ ተገኝቶ አይደለም ስለዚህ ወደፊት ደሞ ይሄን የማይማጠናቀቅ ስራ የመንግስቱም የኛም ትኩረት ሆኖ ይሰራል ማለት ነው። ቢያስ ያገር ሀብት ነው። ከ50% በላይ የፕሮጀክት ተተናቋል። ስለዚህ ያገር ሀብት እንደሆነ መጠን ደሞ ምን ይሁን የሚለው ነገር ላይ መንግስት የራስን አቅጣጫ እየተከተለ የሚሄድበት ነው የሚያነው እንጂ አቆሙም የሚል መመሪያ ማልተጠም ሁሉም አልተረሰም። ሁሉ አልተቋረጠም ነገር ግን ስራዎች ላይ የመቆም አዝማሚያዎች እየታዩ ነው። ምናልባት እኛም በአካል ሄደን ለመታዘብ እንደቻል ነው ማለት ነው። በእኛ የመዘግየት ነው ምክንያቱም የውጭ ብድር ህዝብ ባለመገኘቱ ምክንያት የራፍ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ነው አለው። ስለዚህ የብድር ብድር ቢገኝ ኖሮ በተሟላ መልኩ ይሄን ነበርም ያው ሲጀመርም ብድሩ ሳይገኝ በመጀመሩና ይገኛል በሚል ሳቤ በመሆኑ እዚህ ይያ የየመን በሚፈልገው ፍጥነት አለመሄድ እንጂ ቆሟል ለማለትም ወይም ተቋርጧል ለሚለው አባባል ህብረተሰቡ ላይ ምን አይነት ስንት እንደሚፈጠር በደንብ ስናስተውል ፍጥነቱ አዝጋሚ ሆኖ አልብለን ነው እኛ ምንለው የሀገራችን ጥንታዊ ስልጣኔ መገለጫ የሆነው ያ 
ከሱም ሐውልት የተጋረጠበት አደጋ ባስቸኳይ መፍታት እንደሚገባ ተገለጸ የፌደራል አማራሮችና የቅርስ ጥበቃ ባለሙያዎች እንዲሁም የአካባቢ ነዋሪዎች የተሳተፉበት በቅርሶች ድንነት አጠባበቅና ጥገና ትኩረት ያደረገ የዘመድረክ በአክሱ መከተማ ተካይዷል ባልደረባችን ሐጎስ ተክላ ያጠናቀረው ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል የሀገራችን የጥንታዊ ስልጣኔ መገለጫ የሆነው የአክሱም ሐውልት አደጋ ተጋርጦበታል። ቅርሱን አስቀድሞ ለመጠገን የሚያስችሉ አቅጣጫዎች ያስቀምጣል የተባለለት የአውደ ጥናት መድረክ በአክሱም ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። የላሊበላው ቅር አብያተ ክርስቲያናትና ሐፀ ዮሐንስ አራተኛ ቤተ መንግስት በጥገና ሂደት የነበሩ ጥሩና መስተካከል ያለባቸው ነገሮችን አጣርተን በአክሱም ሐውልት የጥገና ሂደት ላይ ምን ማስተካከል አለብን የሚለውን ነገር ለማየት ይችላል ያሉት በአክሱም ሐውልት ዙሪያ ጥናት ያደረገው የኤም ኤች አማካሪ ድርጅት የጥናት ባለሙያ አቶ ኢፍሬም አራጋው ናቸው በተለያዩ ለማማት አገራት ላይ ያሉ ሄርቴጅ ስራዎችን ኮንሰርቬሽን ስራ አከናው ከዛው በተጠለ ምሳተፈው ኤምኤች ኢንጂነሪንግ ፖሊሲ እንደዚሁ የስቴሊቱ ሪሬት ወይም ተደረገበት ወቅት ላይ አክቲቭ ፓርቲሲፔሽን ነበር እንደዚሁ የአጼ ዮሐንስ አራተኛ ፓላስ ሪኖቬሽን ስራ ምሳተፈው ግዜ ሻራት ዋሬ ሳይፋ ጧት በነበረ የሳይት ጉብኝት ላይ እንደተመለከተው ሻራዎቹ ተሻራትዋል ለፍሌክሽን ሜጀርመንት ፌጅ የተቀመጡ መሳሪያዎች ብረቶቹ ሙብ ያደረገ ነው ያ ደግሞ ዲስኮምፎርት በጧት እሱ ሳይቱ ላይ ለዚሁ በመጠጣ ሃውልቱ ላይ ተጽኖ ያሳደረበት ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ሪዞርት ማረጋቻ አለብን ነው ነገር በአውደ ጥናቱ ከፌደራልና የአካባቢ ነዋሪዎች የተሳተፉ ሲሆን ለጥናት ተብሎ የተወሰደ ያለው ጊዜ ቅርሱን አደጋ ላይ ሊጥለው በክቷል ስለዚህ የሚመለከተው አካል በፍጥነት ወደ ስራ ሊገባ ይገባል ሲሉ በአጽንኦት ተናግሯል የነ ነገር እንጥፍ እንዳጣችሁ እናቃለን 24 ሰዓት አሁን ጭምራ እየሰራ እንደሆነ ደግሞ ይሄ ኢንፎርሜሽን አለ ይሄ ኢፈርት ሀውልት ይካላደ ነው ይምንት ነው ለኔ ቢዝነስ ለማስ ምን ያርግልኛል ይየሮት ነው አው ምንድን ነው ውጫው ካልተገነው መስጊ የካላመጣ ምንም አይፈይድም ወደ ተግባራ አልገባ ነው የዘመመ ሄዷል ሐውልቱ ከትልቁ ሐውልት ግርጌ ያለ የነገሳት መቃብር አይታችሁታል እስከ ሚደረመስ ነው የምታዩት ያላችሁ እኛ ቆጠባጮች ነን ያለን ቅርስ ነው ሁሉ ደሞ ዝም ይበላበት የኢትዮጵያ በዚህ ቅርስ ነው የቅርስ ጥበቃ የሚባለውን በዚህ ጉዳይ የሚበላ ነው እና ለምንድን ነው ማታስውበት በአመሶ ሲ የመጣች ምታስበኝ ለምንድን ነው ክሮንት ይዘልቃል አይዘልቅም ፕሮፌሽናል ምን ይላል ሌላ ጉዳይ ነው ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከዩኔስኮ ጋር የተመዘገቡ ቅርሶች ለምንድን ነው እኩል ማነያቸው አክሱም የትግራይ አይደለም የሁሉ የዓለም ቅርስ ነው ብለናል የዓለም ቅርስ ካለው ታዲያ ወሬ ብቻ ምን ያረግልናል የቅርሱን ሁኔታ ለማስተካከል የጥናቱ ሂደት ከሁለት አመታት በፊት መጀመሩን ገልጸው በዚህ ቀን ተብሎ የተያዘለት የጊዜ ገደብ ባይኖርም በተቻለ መጠን በፍጥነት የቅርሱን ድህነነት ለማስጠበቅ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዴታ ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት ናቸው ፕራክቲካሊ ወደ ስራ ባልገባለበት እንደዚህ ነው ብለን ብን ለናንተ ትራንት ተቀረባው ጥናት ተለየ ይሆን ስለዚህ የተባለውን አሁን መጨረሻ ላይ ምን አስቀምጣችሁን አጣጣችሁ አስቀምጣን ከነዛ አካላት ጋራ በደንብ ዲቤት እናደርግበት ይሻላል በሚል ነው ሆልድ ያረግነውና እሱ በሚቋቋመው ኮሚቴ ቀርቦ ጸርቆ ወደ ስራ የምንገባበት መሆኑ ለማንሳት ነው የኢፌድሪ ስቶካዮች መከር ቤት የአፍሪካ ሀጎራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና አስመምነት አዋጅን አጸደቀ የስቶካዮች መከር ቤት አራተኛ አመት የሥራ ዘመን 28ኛ መደበኛ ስብሰባውን ትላንትና ካይዷል በመደበኛ ስብሰባው የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የንግድና ኢንዳስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የአፍሪካ ሀጎራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና አስመምነት ለማጸደቅ የቀረበ ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ ያቀርቡትን ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ ተመልክቷል መከር ቤቱ በአፍሪካ ሀጎራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና አስመምነት ረቂቅ አዋጅ ላይ ከተዋየ በኋላ 
ባብላጭ አደም ጻጽ ደቆታል ስምምነቱ የዓለም ንግድ ደረጃት ከተመሰረተ ትልቁ የንግድ ስምምነቶች አንዱ ሲሆን በአፍሪካ አንድ ገበያ ያለ መፍጠር ሙከራ ያደርጋል የአፍሪካ ሀገር ነጻ አቀጣና ስምምነት ከ49 በላይ ሀገራት የፈረሙት ሲሆን ይህም የህብረቱ አባል ሀገራትን የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር እንደሚያስችል ነው የተገለጸው የአፍሪካ ህብረት በአውሮፓውያኑ 2011 ባወጣ የትግባር አቅጣጫ መሰረት ይህ የነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት በቀጣዮቹ 10 ታመታት በአፍሪካ ሀገራት መካከል የሚካሄዱ የንግድ ግንኙነት ከ25 እስከ 30 በመቶ ያሳድ ጋር ሲል FBC ዘግቧል ፈረንሳይ በቦይንግ 737 ማክስ ኤት አውሮፕላን አደጋ ዙሪያ ስታካሂዶ የነበረችውን ምርመራ ማቋረጧን ገለጸች ከፈረንሳይ ምርመራው ማቋረጥ ምክንያት የተሰማ ነገር ባይኖርም ከመረጃ ሳጥኑ የተገኘው ጥሬ መረጃ በያዝነው ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ መላኩን ብሉምበርግ ዘግቧል ንግስት ያይሉ የበርካታ ቤት ሰዎች ደስተኛ ህይወት ባልታሰበ አጋጣሚ የቀየረው የኢትዮጵያ ቦይንግ 737 Max 8 አውሮፕላን አደጋ ትልቅ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጫና ማሳደሩ ያለም መገናኛ ብዙሃን ሲገልጹ ተደምጠዋል ያደጋው መንስኤ ለማጣራት ትልቅ ሚና ያለው ተብሎ የሚገመተው ያውሮፕላኑ የመረጃ ሳጥን መገኘት ያደጋው ጉዳት ባይመለስም ያውሮፕላኑ መከስከስ ምክንያት ፍንጭ ይሰጣል በሚል ብዙዎች ተስፋቸውን ጥለውበታል አሜሪካዊ ያቪሽን አማካሪ ኪት ዳርቢ ባንድ አውሮፕላን የደረሰ አካላዊ ሁኔታ የሚገልጽ መሳሪያ በማለት ብዙዎች ተስፋ ስለጣሉበት ሳጥን ይገልጸዋል አውሮፕላኑ ከመከስከሱ ከ25 ሰዓታት በፊት ሲደረጉ የነበሩት እንቅስቃሴዎችና የስልክ ልውውጦችም መዝገብ እንደሚይዝ ይታመናል የዚህ ሳጥን መገኘት ታዲያ ለዓለም ሀገራት ትልቅ ዜና ከመሆን ባሻገር ለበረራ ቁጥር 302 አደጋ መንስኤ እንዲሁም ብዙ ሀገራት በሀገራቸው እንዳይበር እገዳ ስለጣሉበት ያለም ግዙፉ ቦይንግ 737 Max አውሮፕላን ኩባንያ አስፈላጊውና አጋጊ ዜና ነበር የመጨረሻው ውጤት ይታይበታል የተባለው ይህ ሳጥን ታዲያ ወደ ፈረንሳይ መላኩና አስፈላጊውን ምርመራዎች እንደሚደረጉበት ዓለም ከሰማ ቢቆይም ዛሬ ብሉምበርግ ይዘት ቦጣው መረጃ ግን የፈረንሳይ የሲቪል አቪዬሽን ደህንነት ተቋም በሳጥኑ ዙሪያ ሲደረገ የነበረውን ምርመራ ማቋረጡን ይገልጻል ብሉምበርግ በመረጃ ምንጭነት ተጠቅምኩት ያለው በመርመራው የተሳተፈውና ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገው ግለሰብ ለውሳኔው ምክንያቱ ከፈረንሳይ ባይገለጽም የኢትዮጵያ መንግስት ባሳለፈነው ኡሮፒያ ሳውቃል የሚል ምት እንደነበር ገልጿል ይሆነው ሳለ ግን መርመራው እንዲያከናውን ስልጣን የተሰጠው የፈረንሳዩ ቢሮ ዲ ኢንኩይትስ ኢቲዲ አናሊሲስ የተሰኘው ቢሮ በመረጃ ሳጥኑ የተገኙት የድምጽና ሌሎች መረጃዎች በተሳካ ሁኔታ መገልበጡን መረጃው መላክቷል በዚህ ማደጋው ከ5 ወራት በፊት በተመሳሳይ ሁኔታ ከተከሰከሰው የኢንዶኔዢያው ቦይንግ 737 Max 8 አውሮፕላን ተመሳሳይ መሆኑን ተገልጿል መሰለ አደጋዎች ላይ ሙሉ ምርመራ ለማካሄድ እስከ 18 ወራት እንደሚፈጅ ያመለከተው ያው ከመረጃ ሳጥኑ የተገኘ ጥሬ መረጃ በአዝነው ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ መመለሱን ነው ያስነበበው የመርመራው ቃል አቀባይም ከሳጥኑ የተገኘው መረጃ ወደ ኢትዮጵያ መመለሱ የማሳወቀ ሐላፊነት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ነው በማለት መልሱን በይደረቀ ቆይተውታል በመርመራው ቦይንግና ዓለም አቀፉ የትራንስፖርት ደህንነት ተቋም የቴክኒክ ድጋፍ እየሰጡ እንደነበር መረጃው አትቷል የፈረንሳይ ተቋም እስካሁን አራት ያውሮፕላን አደጋዎች ዝርዝር በብቃት በመምራት ይፋ ማድረጉን ብሉምበርግ በመረጃው አመላክቷል የሰላም ሚኒስተር በሶስተኛው ዙር ተፈናቃዮችን መልሶ በማቋቋም ስራ ዙሪያ ካጋር ሚኒስተር መስሪያ ቤቶችና ክልሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ወይታ ካይዷል በመከከር መድረኩ ከዳር 20 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተፈናቃይ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢ ሲዘዋወር የነበረው የከፍተኛ ባለሙያዎች ቡድን ዝርዝር ሪፖርት አቅርቧል ቡድኑ በሪፖርቱ በተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቃሉ ዜጎች ከቂያቸው የተፈናቀሉባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች በመለየት አብራርቷል ከዚህም ባለፈም ቡድኑ በአካይዶ የዳሰሳ ጥናት በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ የዜጎች መፈናቀል በሀገር ደረጃ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስለ ንቦናዊ ተጽኖ ማድረሱን ማስተዋቀዋል በመጨረሻም ከመጋቤት 12 እስከ 110 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ለትግበራይ ምንቀሳቀሰው አስተባባሪ ኮሚቴ ከክልል መንግስታት ጋር በመሆን ተፈናቃይ ዜጎች በሚገኙባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች በመዘዋወር መፈናቀል ያስከተላቸው ነጭግሮች በመፍታት መልሶ ለማቋቋም የሚሰራ መሆኑን ተጠቁሟል ዜናዎቻችን እንደቀጠሉናቸው የውጭ ዜናም 
የዩጋንዳ መንግስትና ዓለም አቀፉ የመገበር ዳታ ደረጃት በመግባጥነት ችግር ላይ ለወደቁት የዩጋንዳ ዜጎች የሚደርሰው እርዳታ ላይ አዲስ ምርመራ ያካሄደ ነው ምርመራው የተጀመረው በእርዳታ ሰጪ ተቋማት የሚከፋፈለው መገበሳቢያ አራት ሰዎች መሞታቸውንና በመቶሽዎች የሚቆጠሩ ዩጋንዳውያን በመግብ መመረዝ መታመማቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል ዓለም አቀፍ የመገበር ዳታ ተቋም ተመርዟል ተብሎ የተጠረጠረውና በገንፎ መልክ የሚሰጣውን መግብ አግዷል የዩጋንዳ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር በበኩሉ በሰሚናዊት በሰሚናው ምስራቅ የሀገሪቱ አክፍል የሚገኘው ካራማጆ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በዚህ ምግብ መመረዝ ምክንያት ብዙዎች መታመማቸው ገልጿል እስካሁንም 47 ሺ በላይ ዩጋንዳውያን ምግቡ እንደደረሳቸው ዘጋርዲያን ዘግቧል በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የተገነቡ ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶች በኤርትራ ወደ ባካቢ እንዳሉ የሚያሳዩ የሳተላይት መስሎች አልጀዚራ ባደረገው ምርመራ ይፋደርጓል ማረሚያ ቤቶቹ በየመን ጦርነት የተሳተፉ አካላት የሚታሰሩበትና የሚሰቃዩበት መሆኑን መተገልጿል ደስ ያሸናፊ ተጨማሪ ያለው በኤርትራው ወደብ አሰብ በሚገኘው ተደራዩ ማከል ውስጥ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የተገነቡ ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶችን የሚያሳዩ የሳተላይት ምስሎች አልጀዚራ ባደረገ ምርመራ ይፋደረገ የሳተላይት ምስሎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በአሰብ ወደብ የሚገኙት ማረሚያ ቤቶቹ 4 ሄክታር በሚሸፍን ቦታ ላይ እንደተገነቡ ያሳያሉ። እንደ ፈረንጆች አቆጣጥር በ2015 ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የኤርትራውን ወደብ አሰብን መጠቀም የሚያስችል ስምምነት መፈራረማቸው ይታወሳል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያሰብ ወደብን ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በባህረ ሰላጤ ሀገራት ለምታደርገው ጣልቃ ገብነት በተለይም ምንጦርነት ላይ በሚደረገው ተደረው ታልቃ ገብነት እንደ ስትራቴጂክ ቦታ በመሆን ይያገለገለ ይገኛል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ያሰብ ወደብን በምንጦርነት ላይ የሚሳተፉ ታጣቂዎች የሚያስፈልጋቸውን ግባቶች በቅርቡ ለማጓጓዝ እንደምትተቀምበት አልጀዚራ በዘገባው የገለጸ ሲሆን ምስራይ ማርማ ቤቶች እንደግሞ በጦርነቱ ለሚያዙ ስረኞች ማሰሪያ መሆኑን ተገልጿል all of these massive um... ሁሉም በየመንም ሆነ በአሰብ ወደብ ላይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የገነባቸው ትላልቅ ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶች የመጥፎ ስራዋ ምልክቶች ናቸው ማረሚያ ቤቶቹ ምስጢራዊ በመሆናቸው በካርታ የሚታዩ አይደሉም ጉዳዩን ምስጢራዊ ለማድረግ ወታደራዊ ስልጣናውና ምልመናው የሚሰጠው በመልክቶቹና በአካባቢው ተወላጆች ነው በተገነቡት ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶች ምክንያት ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የሰባይ መብት ሰጣ ካሄዳለች የሚል ወንጀል ላይ የደረሰባት ይገኛል በመቶሽዎች የሚቆጠሩ የየመን አማጽያን የታሰሩ ሲሆን ከነዚህ መካከል ገሚሶች ወደ ኤርትራ እንደተዛወሩም ተገልጿል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ይሁን ሁሉ ካደረገች በኋላ ወንጀላውን ውድቅ ማድረጓ ደግሞ አነጋጋሪ ሆኗል The issue is uh, would Uh, organizations like the International Committee of the Red Cross have access to አነጋጋሪው ጉዳይ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በእነዚህ ምስጢራዊ ማረሚያ ቤቶች በመግባት ጉብኝት ማድረግ ይችላል ወይ የሚለው ነው እንዲሁም ታራሚዎችን ማን እንደያዛቸውና መቼ እንደሚፈቱ በግልጽ ማጣራት የሚያስችል ማስተማመኛ አለመኖሩ ደግሞ አነጋጋሪው ጉዳይ ያድርጎታል what terms eventually prisoners of war would be released በአሰብ ወደብ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የምታደርገው ንግዳዊ እንቅስቃሴዎች ኤርትራውያን ይደግፉታል ምክንያት ከተባለ ደግሞ በቀላሉ ከሱዊስ ካናል ጋር መገናኘት ያስችላቸዋልና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በበኩሏ ደግሞ ለውታደራዊና ለሚስጥራዊ ማረሚያ ቤት ግንባታ ወደቡን ማዋላ እያነጋገረ ይገኛል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል Eritrea's as support is near a busy በኬንያ ማዩደን ውስጥ የተከሰቀሰው ሰደደ ሰዓት የ150 ሄክታር የቀርቀሃ ደንም አውደሙ ተገለጸ የሳታደጋው ያካቢ ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው እንዲወጡ ምክንያት ሆኗል በኬንያ ያካቢ ጥበቃ ባለው ሙያ የሆኑት ማዋኢ ሙራጉሪ እንደገለጹት ቃጠሎ ቦስኒያ አርናባዮና አሱሲያኒ የተባሉ አካቢዎች ላይ ጉዳታ ደርሷል የማዩ ጫካ የበርካታ የዱር እንስሳት ዝርያዎች መኖሪያ ነበር ባሁን ወቅት ግን ያርባዙ ሆኖ ችልውና ሳሳቢ ደረጃ ላይ መሆኑ ያካቢ ጥበቃ ባለው ሙያ ወገልጿል እሳቱ ባሳለፈነው ማክስ ምሽት ቦስኒያ በተባለ አካባቢ መቀስቀሱን መተናገሯል። እሳቱን ያስነሱት በጫካ ውስጥ በሕገ ወጥ መንገድ የሚኖሩ አርብቶ አደሮች ሊሆኑ እንደሚችሉ ባለሙያው ግምታቸውን አስቀምጧል። እሳቱን በቁጥጥር ስር ለመዋል የተለያየ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ያደጋው መንሴስ ካሁን በትክክል እንዳልታወቀ ነው ሲጂቲኤን የገለጸው። ለሰዓቱ ያላቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ምሽት